。萧炎晋升斗宗之后能否打赢废天？原来吞噬古皇精血才知道答案。没想到八星斗宗竟然如此恐怖，就算使用三色火莲也还远远不够。萧炎第一次和废天交手的时候，他只有九星斗皇实力，即便使用天火三玄便提升斗气等级，萧炎依旧不是废天的对手。正因为如此，所以萧炎第一次见到废天就开始逃跑。废天身为北阁阁主。他的硬核实力已经达到八星斗宗，即便萧炎使用天妖皇翅快速逃跑也没用。从废天当时的表现来看，这家伙不慌也不忙，喝了一杯茶之后再慢慢追上去。后续的结果大家已经知道，萧炎的速度远远不及废天，最后还是被废天追上。天火尊者的眼光非常老辣，一眼看出这家伙的实力过于强悍，所以从一开始就让萧炎快速逃跑，声称自己留下来拖住他片刻。两人同为八星斗宗。很明显，天火尊者不是废天的对手，毕竟现在他只是一具灵魂体。结果眨眼的功夫就被废天打得鼻青脸肿。至于后续萧炎灭杀废天分身，因为分身只有六星斗宗实力，而且分身的本质还是一道灵魂，刚好陨落星炎又是灵魂克星，所以萧炎才能轻松战胜废天。当时萧炎依旧很惧怕废天，打爆分身之后没有一丝停留，马上逃走。后续萧炎浸泡血潭，实力得到快速提升，终于在两个月之后突破斗皇晋升斗宗。那么问题也来了。此时，萧炎以其斗宗境界能否战胜废天？值得一提的是，后续萧炎大战凤青儿，为了应对天妖皇秘术，萧炎施展天火三玄便提升实力。由于天火三玄便只是残卷，所以只能提升两颗星。施展之后，萧炎的实力达到三星斗宗。即便如此，他和废天之间的等级差距还有五颗星。正因为如此，所以萧炎来到风雷东阁，看见废天之后，他也保持高度警惕，心怕身份暴露被废天发现。由此可见，即便萧炎晋升斗宗，他对废天这样的八星斗宗依旧很忌惮。相对来说，凤青儿的实力虽然和萧炎一样，但凤青儿的硬核战力远超寻常斗宗。为了战胜凤青儿，拿下胜利，萧炎到最后只能施展三色佛怒火莲。火莲爆炸的威力确实很恐怖，就连凤青儿放出的妖皇钟也被炸得稀巴烂。当时飞天看到这一幕也被吓坏，因为这一击的威力确实很恐怖。可惜凭借三色火莲还远远不够。按照飞天的原话，倘若自己接下三色火莲，本体肯定可以幸免，但也需要付出极大代价。由此可见。即便萧炎在三星斗宗的情况下施展三色火莲，这样依旧无法打败废天。其实这样的结果也可以理解。萧炎刚刚晋升斗宗的时候就说过，斗宗强者每一颗星的差距都很大，甚至一颗星还可以分为四个等级。拿下凤青儿之后，风尊者马上带着萧炎离开。当时萧炎吞噬了一滴古皇精血，强大的魔兽之力差点让其爆体而亡。好在经过一番努力之后。萧炎竟然将这滴古皇精血彻底吸收。吸收精血之后，萧炎背后的天妖皇翅竟然开始发生进化，最后变成真正的天妖皇翼。随后，萧炎感叹：现在就算遇见废天，天妖皇翼也不再惧怕老家伙的速度，只是想要真正战胜废天，恐怕还需要施展毁灭火莲才行。由此可见，身为八星斗宗的废天确实很恐怖。就算萧炎晋升斗宗，也无法轻易战胜他，毕竟三色火莲的威力还远远不够。而且废天已经见过三色火莲，如果真的和萧炎打起来，他肯定不会选择硬刚毁灭火莲。总之一句话，斗宗萧炎想要战胜废天也很困难。